Jeg vil fortælle lidt om karboxylsyre og ester. Jeg vil gøre redde for en reaktion mellem en karboxylsyre og en øl, og så navngive det her produkt. Og så vil jeg ændre syret øh, hydrolyse af acetylsyre, og så vil jeg være redde for øh, nogle af esters øh, øh, hvad hedder det, anvendelser og nogle af øh, esters egenskaber. Og så vil jeg ændre et billede, der viser en triterkurve for en karboxysyre, der er triteret med natriumhydroxid. Vi starter med ester og deres opbygning. Det her det er en atomsekvens for en et karbonatom, for at der er en dobbeltbinding til et oxygenatom, og så en enkeltbinding til et andet oxygenatom, hvorpå der sidder en karbongruppe. Og på det her C-atom, hvor der og så er en dobbeltbinding til oxygen. Det, der sidder også en anden karbongruppe. Og den her atomsekvens, der dævner alle øh, ester. Og ester det er en organisk funktionel gruppe, der dannes af karboxysyre og aspar, øh, og bliver så til ester og vand. Øh, jeg har så taget et eksempel på, øh, hvordan man... Øh, ja, hvordan... Øh, og jeg har så taget øh, propansyre og etanol, øh, der så bliver til den her ester og vand her. Øhm, og den reaktion, der sker, man kan se en reversibel reaktion, den der skal noget højere, det er en kondensreaktion, eller ja, kondensationsreaktion. Øh, og ved kondensation, øh, der øh, bindes to molekyler sammen, øh, og, samt, og så bliver det samtidig øh, fraspaltet et mindre molekyl, og i det, til, der, i det her tilfælde er vand. Øh, ja, og det er så fra akkobaksysyren, der er det øh, et oxygen og et hydrogenatom, der kan sammen med et hydrogenatom. Øh, det der er bundet til oxygen fra øh, alkoholen, øh, der går sammen og øh, danner det her vandmolekyle, øh, og så går resten af karbocytierne og alkoholen sammen og danner esteren. Nu vil jeg så øh, gennemgå, hvordan man navngiver øh, en ester, og jeg har brugt ja, det eksempel. Og man starter med at øh, finde hovedfunktionen er, ja, og det er jo så en ester, på grund af at den indeholder den her to sekvens. Øh, som jeg gik før, og jeg får derfor endelsen O8. Derefter så øh, bestemmer jeg hovedgaden, øh, og her i skal, øh, skal hovedfunktionen så indgå. Så det bliver øh, tre karbonatomer, og den kommer derfor til at hedde propan. Og så når den indeholder en dobbeltbinding, så skal man ændre endelsen af øh, hovedgaden til EN, så den kommer til at hedde propan. Øh, skal man nummerere hovedgaden, det har I, og så hvor i dobbeltbyen, øh, eller hovedvægtionen, undskyld, har det laveste nummer som, og som muligt, men det er I, ikke rigtig den her I, sammenhæng, men det er mere, når der er flere funktionelle grupper, men øh, bliver nødt til, til at uddybe, hvor de øh, grupper sidder inde. Øhm, og så skal man Nærke de resterende funktioner, eller de funktioner grupper i den her har en. Det er etyl, en etylgruppe, der er markeret her, med to karbonatomer og fem hydrogenatomer. Så til sidst, så skal man bare sammensætte de her oplysninger, vi har fået. Øh, hvor øh, stammen ligesom er øh, hovedkæden, der er propæen, og så endelsen, som er hovedfunktionen, og i næste det her tilfælde OA, så bliver propen OA, og så skal man lige tage de funktionelle grupper, så er det prefix til navnet, øh, og det arrangerer efter ja, alfabetisk. Så øh, den her ester hedder ethyl propen OA, og så er der selvfølgelig et vandmolekyl også. Øh, ja, som jeg sagde før, så er reaktionen med højere end kondensreaktion, og det er reaktionen med venstre. Det er en hydrolyse, da det er en reversibel funktion, eller reaktion hedder det, undskyld. Øhm, så fordi den her ikke er fuldt, øh, men der er en effekt, øh, og alt syren og alkohol bliver derfor 
ikke omdannet til æstern. Øh, altså når vi nu snakker vi om kandidatreaktionen mod højre. Øh, men jeg mod, mod venstre øh, skal der sådan sagt en hydrolyse, og en hydrolyse det er en kemisk reaktion, hvor øh, et organisk molekyl øh, bliver smaltet til to organiske molekyler øh, under en vandoptagelse. Ja, så det er en trappesød hydrolyse af acetylsalicylsyre. Øhm, og det er hvor øh, acetylsalicylsyre øh, hydroleres til øh, salicylsyre og øh, etansyre. Og derfor så bliver det så benyttet øh, i en katalysator, øh, som er koncentreret øh, svovlsyre. Og en katalysator, det er øh, ja, øh, et stof en molekyl, der er... Øh, indgår i reaktionen øh, med det formål at øge reaktionshastigheden. Øh, en katalysator den forbruges ikke selv, men øh, den gendannes efter reaktionen. Øhm, og i det her forsøg så øh, hydrolyseres øh, acetylsalicylsyren ved at øh, kåre det sammen med vand, og så, i det, ja, og så også øh, katalysatoren, øh, den koncentrerede svoldsyre. Øh, derefter nedkøres det, Øhm, og så bliver noget jern 3 øh, nogle drupper af det, det er så tilsat den her opløsning. Øhm, og det sker, fordi at det er en salicylsyre af en fenol, og fenol er de der øh, blå komplekser, når øhm, der tilsæt, øh, tilsættes jern 3 ioner øh, Og på den måde kan man øh, påvise øh, skærnhydrolyse med produktion af salicylsyre. Ja, det er ligesom formålet med forsøget. Øh, og det kan man, øh, ja, det påsvirer sig så, fordi at den her øje bliver blå efter tilsættelse af jern 3 Ja, øh, så øh, snakker jeg med æsters anvendelse. Små æster, øh, de øh, foregår med naturlige øh, frugter og blomster blandt andet. Det er blandt andet hembær, hvor øh, det giver den karakteristiske duft. Øh, og så lidt øh, større æster, de bruger som kunstige aromastoffer, øh, som f.eks. Øh, parfumer og madvarer, og, øh, til voks og øh, indbringe støvler og, og plastmaterialer osv. Og polyester, de øh, bruges f.eks. til gardiner, på grund af, øh, de er så stærke og solresistente. Øh, og legetøj, hos de også. Ja. Så vil jeg gå videre i noget med æsters øh, egenskaber. Øhm, der er øh, ja, dobbeltbinding mellem oxygenatomet og karbonatom. Det er øh, pålært, øh, mens øh, bindingen mellem karbonatom og hydrogenatomer øh, er upolær. Øh, så det betyder så, at små æster, hvor der er få øh, upolære bindinger, Øh, der vil den polære binding, øh, der, binding der vil veje mest, øh, så det gør hele æsteren polære, men øh, så når vi kommer op i øh, 3, 4, 5 øh, karbonatomer, øh, det varierer, så øh, vil æsteren så være upolær, fordi at der vil være så mange upolære bindinger, at det overvejer for de polære. Øh, og dobbeltbindingen Øh, er hydrofil, mens øh, bindingen mellem øh, karbon og hydrogenatomerne er hydrofobe. Så det er så igen i små øh, æster, så vil æsteren være hydrofil, mens store æster vil være hydrofobe, fordi der vil komme så mange hydrofobe øh, bindinger, at de vil veje mere, ligesom. Ja. Nu vil jeg så ændre pilaret, som øh, ja, det er, som jeg har her. Det øh, viser en central kurve. Øh, for ukendt karboxysyre, der bliver til træet natriumhydroxid. Øhm, ja, og en tærk kurve, det øh, viser så pH som funktion af den sætte øh, belastning, øh, som så her er natriumhydroxid, som sagt. Øhm, og ja, der er hydroxidionen fra natriumhydroxiden, der reagerer med oxygenionerne øh, fra syre. Og ud fra dens udseende, så øh, vil jeg gætte på, at det var en øh, eller så kan man se, at det er en monohydrin syre, øh, fordi at det er et ekvivalenspunkt. Um, og det kunne ligne, at øh, den her syre var svag, øh, på grund af den måde, den øh, starter på, at det 
godt svagt op øh, til at starte med. Ja, men øh, øh, en øh, syresøg syre til øh, en, ja, en giver, ja, som navnet indikerer, en syresøgstyrke, hvor en stor øh, syresøg konstant, det er en stærk syre omvendt. Øh, en øh, til trækåren, der kan ikke køre landspunktet, der aflæses til her omkring de 26 minutter øh, er tilsat natriumhydroxid, som ses her som er markeret her øhm, og halv ekvivalenspunkt er for vi omkring 13 der øh, til natriumhydroxid og øh, hvor der er en pH på cirka 4,3 kan vi øh, aflæse af øh, hvad er det er y-aksen med pH og ja, det er interessant fordi at i halv ekvivalenspunktet så kan øh, der er pH lige med øh, syrestyrke eksponenten øh, og det har vi et udtryk for syrestyrke eksponenten der hedder øh, øh, ja syrestyrke eksponenten er lige med minus logaritmen til øh, syrestyrke konstanten og det er syrestyrke konstanten vi godt vil finde øh, så derfor så har vi et udtryk øh, her og vi kan indsætte vores pH som vores øh, syrestyrke eksponent øh, altså 4,3 til at være mi lige med minus logaritmen til konstanten og så kan konstanten her isoleres, og det giver så en konstant på 5,01 øh, gange med 10 minus 5. Muligere. Og ud fra det her, så vil jeg gætte på, at øh, så kan vi det her, det er en, øh, det er en øh, nogenlunde svag øh, syre, øh, som forudset, og måske etansyre. Etansyre, det er det, der kommer tættest på i øh, syrestyrkonstanten. Øh, ja, altså, et syre har en ny syrestyrkonstant på øh, 1,74 gange med 10 er bliftet i øh, minus 5. molar. Og ja, så det er det, der kommer tættest på. Der er en, øh, ja, der er en del afvægelse her, øh, men det kan skyldes øh, fejl i aflæsningen af den her lidt utydelige graf.